दोस्तों क्लास एट मैथमेटिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चैप्टर नंबर सेवन वेरिएशन आज हम शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप सभी को अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल सके अब चैप्टर नंबर सेवन में फर्स्ट पॉइंट है वेरिएशन और प्रोपोर्शन तो वेरिएशन क्या होता है कि जब भी एक वेरिएबल की वैल्यू अगर चेंज हो तो उससे करस्पॉन्डिंग चेंज दूसरे वेरिएबल में अगर हो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में तो वो दो वेरिएबल्स वेरिएशन में हैं ऐसा हम कह सकते हैं तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल चेंजेस देन देर इज अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल देन द वेरिएबल्स आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन और इन वेरिएशन दो वेरिएबल्स प्रोपोर्शन या वेरिएशन में जब होंगे तब एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई तो दूसरे वेरिएबल की भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेंज होगी ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हम किसी शॉप में नोटबुक परचेस करने गए तो समझो हमने एक नोटबुक परचेस की तो उसकी कीमत होगी टेन रुपीज सपोज दो नोटबुक हम परचेस किए तो उनकी वैल्यूज होगी वैल्यू होगी ट्वेंटी तो एक वेरिएबल हम एक्स नंबर ऑफ नोटबुक्स माने और वाई कॉस्ट ऑफ द नोटबुक्स तो एक्स की वैल्यू चेंज हो गई वन नोटबुक से दो हो गई तो उनकी जो कॉस्ट है टेन से ट्वेंटी हो गई तो यहाँ पे वेरिएशन है एक्स और वाई में वेरिएशन होगा तो हम कह सकते हैं कि वाई वेरीज एज एक्स वाई वेरीज एज एक्स इसका मतलब वाई x के साथ वेरी होता है या चेंज होता है x की वैल्यू चेंज हो गई तो y की भी वैल्यू चेंज होगी तीन नोटबुक हम खरीदें तो यहाँ पे परचेस किए तो क्या होगा थर्टी रुपीज उनकी प्राइस होगी तो अब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे y की भी वैल्यू चेंज होती जाएगी तो ये दो वेरिएबल में वेरिएशन है हम ऐसा कह सकते हैं तो वेरिएशन के दो टाइप्स है एक है डायरेक्ट वेरिएशन और एक है इनवर्स वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन देखिए इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस देन देर इज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल एक वेरिएबल की वैल्यू अगर इंक्रीज होती रही तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज ही होगी डिक्रीज नहीं होगी तो इस वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं तो इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन जो है वो आपको समझ में आया होगा कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी तो इसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं डायरेक्ट में क्या होगा दोनों की वैल्यू इंक्रीज होगी और इनडायरेक्ट या इनवर्स में एक वैल्यू इंक्रीज तो दूसरी की डिक्रीज उसके हम एग्जांपल बाद में देखेंगे अभी डायरेक्ट वेरिएशन के एग्जांपल देखिए अभी जो मैंने एक एग्जांपल बताया कि नंबर ऑफ नोटबुक्स और कॉस्ट ऑफ द नोटबुक्स तो सपोज एक्स नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं और कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स वाई हैं तो नई नोटबुक की अगर कॉस्ट एटीन हो गई तो वन नोटबुक की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें 18 को 9 से डिवाइड करना होगा तो 9 से 18 को डिवाइड करने के बाद 2 आएगा अगर हम 10 नोटबुक्स परचेस करेंगे तो उनकी कॉस्ट होगी 10 टू जा ट्वेंटी एटीन को 9 से डिवाइड करने के बाद 2 आएगा तो एक नोटबुक की कॉस्ट 2 आएगी 10 नोटबुक की कॉस्ट 10 टू जा ट्वेंटी होगी अगर हम सपोज 30 नोटबुक्स परचेस करते हैं तो उनकी कॉस्ट होगी सिक्सटी रुपीज फिफ्टी करते हैं तो उनकी हंड्रेड रुपीज़ होगी तो इन दो वेरिएबल्स में डायरेक्ट वेरिएशन है हम कह सकते हैं क्योंकि एक्स वेरिएबल की वैल्यू अगर इंक्रीज होती रही तो वाई की भी वैल्यू इंक्रीज ही होगी वो नाइन यहाँ पे है टेन हो गया तो एटीन का ट्वेंटी हो गया टेन की वैल्यू थर्टी हो गई तो ट्वेंटी का सिक्सटी हुआ अगर नोटबुक की जो संख्या है वो थर्टी से फिफ्टी हो गई तो उनकी कॉस्ट भी सिक्सटी से हंड्रेड होगी तो इंक्रीज होगी अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे भी डिक्रीज होगा अगर फिफ्टी नोटबुक से थर्टी नोटबुक्स होते हैं तो उनकी कॉस्ट हंड्रेड से सिक्सटी आएगी तो इंक्रीज को इंक्रीज डिक्रीज को डिक्रीज इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन अभी मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स या एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई कॉस्ट जो है वो नंबर जो है नोटबुक की उसके साथ चेंज हो रही है तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम ऐसे लिखते हैं वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और वाई वेरीज विथ एक्स 
y varies directly as x तो इसको हम ये जो है सिंबल वेरिएशन का सिंबल है y varies with x और प्रोपोर्शन का y is directly proportional to x तो y is equal to इसको हम प्रोपोर्शन का साइन निकाल दें और वहाँ पे इक्वल टू लिखें तो इसके बदले में k into x लिखना होता है where k is constant of proportionality इसको हम कहते हैं constant of proportionality proportionality का ये constant होता है तो direct variation है तो direct variation का ये constant होगा अब यहाँ पे k की k की value हम यहाँ पे find करेंगे जो कि constant होगी अब y को हम x से divide करें तो y divided by x is equal to k की value होगी अब हर एक transaction में y को x से divide करना है तो 18 divided by 9 यहाँ पे हम 18 divided by 9 find करें तो यहाँ पे 2 आएगा 20 divided by 10 2 आएगा 60 divided by 30 2 आएगा तो यहाँ पे k की value 2 ये होगी constant constant of proportionality की value k की value होगी 2 और variation equation of equation of जो proportion है variation equation जो होगा वो equation हमें मिलेगा y is equal to k into x k की value two यहाँ पे हम अगर put करें तो y is equal to two into x तो k की value two into x y is equal to two x अगर ये equation हम यहाँ पे find करें तो यहाँ पे जब भी हमें x की value पता हो तो y की value हम find कर सकते हैं अगर y की value पता हो तो x की value हम find कर सकते हैं suppose हमें दी गई है कि suppose y की value दी गई है suppose two hundred तो y की value two hundred यहाँ पे लिखो तो ये होगा two hundred is equal to two x तो two से left side को divide करो तो x is equal to two hundred divided by two two hundred को two से divide करने के बाद x की value होगी hundred तो ये हुआ x की वैल्यू फाइंड करने का तरीका जब हम y की वैल्यू हमें पता हो अगर x की वैल्यू पता हो सपोज x की वैल्यू दी गई है 150 तो 150 इंटू टू वाई की वैल्यू होगी 300 तो ये जो इक्वेशन आ गया है y इज इक्वल टू टू एक्स इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इक्वेशन ऑफ वेरिएशन वेरिएशन का ये इक्वेशन है जो कि डायरेक्ट वेरिएशन में यूज होगा और इस ट्रांजैक्शन के लिए होगा कि नोटबुक की कॉस्ट जहां पे 2 होगी मतलब इस टेबल में हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसके साथ x और y की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1 है आगे तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन वेरिएशन का सिंबल यूज करके नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सरकमपरेंस सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस आर तो यहां पे सिंबल दिया गया है सी सरकमपरेंस के लिए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस आर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब वेरिएशन डायरेक्टली वेरिएशन है तो सी इज डायरेक्टली वेरीज with R radius is directly proportional to R ये हम सिंबल लिखेंगे second question है consumption of petrol L and distance travelled by that car D are in direct variation तो consumption इसका मतलब use use कितना हो रहा है petrol का तो petrol का use जो है वो liter में होगा तो यहाँ पे L दिया है and distance travelled by that car अगर petrol हम सौ रुपए का डालें तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा और दो सौ रुपए का डाले और तब जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो जब पेट्रोल ज्यादा लीटर में होगा तो डिस्टेंस कार जो है वो और ज्यादा करेगी तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है तो यल कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल जो डिस्टेंस है वो जो लीटर की मात्रा है उस पे डिपेंड है कितने लीटर हम पेट्रोल डालें तो उस पे उसके हिसाब से जो डिस्टेंस है वो कार कवर करेगी ये भी हम लिख सकते हैं लेकिन ये जो है वो ज्यादा सही रहेगा डिस्टेंस इज डायरेक्टली वेरिएज टू विथ कंजम्पशन ऑफ द पेट्रोल और लीटर ऑफ द पेट्रोल वैसे ये भी सही है जो कि आंसर में दिया गया है टेक्स्ट बुक में ये दिया गया है
तो यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी डिस्टेंस इसका मतलब जिस जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस कवर करेंगे उतना कंजप्शन जो है वो कार लीटर जो में पेट्रोल जो है वो उसको कंजप्शन करेगी मतलब यूज़ करेगी इसका